সেকেন্ডারি বা গৌণ বন্ধাত্ব তো যাই হোক বন্ধাত্বকে প্রথমে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় একটা হলো প্রাইমারি বা মুখ্য বন্ধাত্ব আর একটা হলো সেকেন্ডারি বা গৌণ বন্ধাত্ব অর্থাৎ প্রাইমারি বা মুখ্য বন্ধাত্ব হলো সেটাই যে কোনো মহিলা যদি একবারের জন্য গর্ভধারণে ব্যর্থ হন তাহলে আমরা সেটাকে বলবো সেই সমস্যাটাকে প্রাইমারি বা মুখ্য বন্ধাত্ব বলবো আবার যদি দেখা যায় কেউ একবারে একবার বন্ধাত দিয়া কোন একটা সন্তান জন্মদান করছিলেন বা কনসেপ্ট করছিল পরবর্তীতে কোনো সমস্যা হয়েছিল তাহলে আমরা সেটাকে বলবো যে হলো গৌণ বন্ধাত্ব বা সেকেন্ডারি ইনফার্টিলিটি তো যাই হোক তাইলে আসুন আমরা প্রথমে একটু জেনে নেই যে আসলে বন্ধাত্বের আসলে কি কি কারণে বন্ধাত্ব হইতে পারে এই সম্পর্কে একটা সাধারণ আমরা একটা একটু একটু জানার চেষ্টা করি যাই হোক মহিলাদের ক্ষেত্রে বন্ধাত্বের সম্ভাব্য কারণ হইতে পারে কি কি যে মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে হরমোনের একটা ইম্ব্যালান্সের কারণে বা হরমোনের যে ত্রুটি এর কারণে বন্ধাত্ব তৈরি হইতে পারে আবার দেখা যায় অনেক সময় পলিসিস্টিক ওভারি জনিত কারণে ডিম্বাশয়ে ডিম্বো দেখা যাচ্ছে ঠিক মতো উৎপন্ন হচ্ছে না বা এই উৎপাদন সমস্যা হচ্ছে ডিম্বাণু ওইভাবে উৎপাদন হচ্ছে না বা ডিম্বাণু নিঃসরণ ঠিক মতো হচ্ছে না বা ওভুলেশনের সমস্যা দেখা দিয়েছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা হইতে পারে আবার এরকম হয় যে জড়ায়ুতে টিউমার বা বয়স জনিত কারণেও এটা হইতে পারে এই ক্ষেত্রে সন্তান ধারণের যে আদর্শ একটা সময় এই সময় বলা হয় যে তেইশ থেকে তিরিশ বছর যে একজন মহিলা বা একজন পুরুষের ক্ষেত্রে তেইশ থেকে তিরিশ বছর এই সময়টা হলো মানে বাচ্চা জন্মদানের জন্য একটা উৎকৃষ্ট সময় এই সময় তবে আমি হ্যাঁ এটা পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত খুব মোটামুটি দেখা যায় এটা হয় তবে আদর্শ সময় হিসাব করলে বলতে হবে তেইশ থেকে তিরিশ বছর সময় আর আমি এরকম দেখছি যে আমার অভিজ্ঞতাতে যে একটা দম্পতি আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারি নাই যে ওনার বয়স পঁয়তাল্লিশ ওভার হয়েছে তো ওনার একটা বাচ্চা হয়েছে পরবর্তীতে দীর্ঘ প্রায় পনেরো বিশ বছর আর ওনার কোনো বাচ্চা হয় না তো আমাকে বললেন যে এই এটার ব্যাপারে কোনো ট্রিটমেন্ট আছে কিনা যাই হোক আমি ওনাকে হিস্ট্রি নিয়ে যেটা জানলাম সেটা হচ্ছে ওনার কি বলে জড়াইতে একটা টিউমার আছে বড় ধরনের টিউমার তো উনি আমাকে আমার কাছে প্রশ্ন করলেন যে আমার তো ইউটেরাসের টিউমার আছে তো আমার এই কনসেপ্ট করতে কেমন সময় লাগবে যদি কাইন্ডলি একটু ধারণা দিতেন তো আমি বললাম যে আপনার আট মাস বা এক বছর সময় লেগে যেতে পারে তো আল্লাহ রহমতে এরকম হলো যে দেড় মাসের মধ্যে উনি কনসেপ্ট করলেন এবং পরবর্তীতে টেস্ট করে দেখা গেল যে ওনার টিউমারটাও চলে আসছে তো এই যে বিষয়টা আসলে আমার মনে হয় হোমিওপ্যাথিতে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেডিসিন সিলেকশন হলে এক্ষেত্রে অনেক কেসেই আসলে আমরা অনেক ভালো রেজাল্ট পাই একটা কি মিরাকল ঘটে যেটা হয়তো অন্য কোনো প্যাথিতে হয় না তো যাই হোক আরো বিভিন্ন সমস্যার কারণে বন্ধত্ব দেখা দিতে পারে শতকরা দেখা যায় যে তিরিশ পার্সেন্ট বন্ধাত্ব তৈরি হয় পুরুষের সমস্যা জনিত কারণে যাকে আমরা পুরুষ জনিত বন্ধাত্ব বলি আর কি যাই হোক আর পুরুষ জনিত যে বন্ধাত্ব গুলো এগুলো তৈরি হইতে পারে কি কি সমস্যার জন্য এটা হইতে পারে যে বীর যে দেখা যাচ্ছে যে শুক্রাণু বা স্পান যেটা দিয়ে বাচ্চা তৈরি হয় সেটা সংখ্যায় কম আছে দরকার একটা কিন্তু থাকতে হবে পরিমানে অসংখ্য মিলিয়ন্স থাকতে হবে যাই হোক আবার দেখা যায় যে শুক্র কিট গুলো যেটা সংখ্যায় স্বাভাবিক আছে তারপরে দেখা যাচ্ছে যে এগুলো দুর্বল বা নড়াচড়ার যে গতিটা থাকার কথা সেটা কম থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই যে বন্ধাত্বটা এটা তৈরি হইতে পারে আবার দেখা যাচ্ছে যে শুক্র কিটের যে গঠনগত বিষয় এটার যদি ত্রুটি থাকে গঠনের যদি বিকৃতি লক্ষ্য করা যায় সেক্ষেত্রেও কিন্তু এই যে পুরুষ জনিত বন্ধাত্ব এটা তৈরি হইতে পারে যাই হোক এখন বন্ধাত্বের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি তো বন্ধাত্বের আমরা যারা অন্তত হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস করি আমরা অন্তত দেখছি যে আসলে বন্ধাত্বের জন্য হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট একটা অসাধারণ চিকিৎসা ব্যবস্থা এটা আসলে যারা এটা সফলতা দেখছেন তারাই আসলে এটা বুঝতে পারবেন যাই হোক আমার মনে হয় যে পৃথিবীতে অন্য কোনো প্যাথিতে এই যে ইনফার্টিলিটি ট্রিটমেন্টটা এত চমৎকার রেজাল্ট আমার মনে হয় খুব কম ক্ষেত্রেই আশা করা যায় আর কি যাই হোক তো এই ক্ষেত্রে আমাদের অজ্ঞতা মূর্খতার কারণে হয়তো আমাদের যেখানে রেজাল্ট আনার কথা বা পজিটিভ একটা রেজাল্ট আনার কথা সেটা আনতে পারি না বা যথাসময়ে যে ওষুধটা অ্যাপ্লাই করার কথা সেটা আমরা করতে পারি না তো আমাদের এই যে প্রতিবন্ধকতাগুলো আছে এগুলো আমার মনে হয় প্রচুর অধ্যাবসায়ের ফলে এগুলো আসলে আমাদের আস্তে আস্তে রিমুভ করা উচিত আর কি যাই হোক তো ইনফার্টিলিটির যদি হোমিওপ্যাথি মেডিসিনের বিষয়ে আমরা একটু আলোচনা করি তো ফিমে আমরা একটা রুব্রিকের কথা বলি সেটা হচ্ছে ফিমেল ইনফার্টিলিটি তো সেই ক্ষেত্রে ফিমেল যে ইনফার্টিলিটি অর্থাৎ পুরুষদের যে বন্ধা ইনফার্টিলিটির বা কি বলে 
বন্ধাত্বে এই মহিলাদের যে বন্ধাত্বের মেডিসিন হোমিওপ্যাথিতে এই ক্ষেত্রে অসংখ্য মেডিসিন কিন্তু আমাদের এই হোমিওপ্যাথিতে আছে তো ফার্স্ট গ্রেডের কিছু মেডিসিনের কথা আমি বলি তার মধ্যে যেমন আমরা পাই হলো নিট্রাম কার্ব নিট্রাম ইউ সিপিয়া এগুলো হচ্ছে ফার্স্ট গ্রেডের মেডিসিন সেকেন্ড গ্রেডের মধ্যে কিছু মেডিসিন আছে যেমন ইউপেটোরিয়াম পারফুলিয়েট্রাম পিরামপিকপিক হায়োসিয়ামাস আয়োডিয়াম কেলি কেলি কার্ব তারপরে কেলিবাইক্রোম আচ্ছা ক্রিওজোর ল্যাকেসিস মেডোরিনা মার্টসল নাস মস্কেটা তো ফসফরাস প্লাটিনা পালসেটিলা সাবাইনা তো এরকম অনেক ঔষধই হইতে পারে আসলে আমাদের হোমিওপ্যাথিতে তো এটা বলা হয় যে ট্রিট দ্য পেশেন্ট নট দ্য ডিজিজ তারপরেও এই কমনলি যে ওষুধগুলো দেওয়া আছে এগুলো আমার মনে হয় যে প্রথমে আমাদের অধ্যয়ন করা উচিত আর মেলদের ক্ষেত্রে মেলদের একটা রুব্রিকের কথা আমি বলি সেটা বলা হয়েছে মেল স্পার্ম লো কাউন্ট অফ ইনফার্টিলিটি অর্থাৎ পুরুষদের ক্ষেত্রে স্পার্মের যে লো কাউন্ট অফ লো কাউন্ট থাকার কারণে অর্থাৎ তাদের যে শুক্রাণুর যে সংখ্যা সেটা সংখ্যায় স্বাভাবিক না থাকলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা সালফার এক্স রে এই দুইটা থার্ড গ্রেডের মেডিসিন এইখানে আছে তবে এই যে স্পার্ম লো কাউন্ট অফ ইনফার্টিলিটি এটার আমি একটা ট্রিটমেন্ট ইদানিং দিচ্ছি আর কি রোগীটা আমার মনে হয় যে দেড় মাসের মতো হলো তো সেই ক্ষেত্রে ওনাকে স্পার্ম কাউন্টে পাঠাইলাম তো অবস্থা খুবই খারাপ কাউন্টার অনেক কম ছিল এবং পরবর্তীতে ওনাকে আমি এক মাসের ওষুধ দিলাম সেই ক্ষেত্রে আমি বলি ওষুধ দিছিলাম কিন্তু মার্কসল আমি টোটালিটি অফ সিমটম ম্যাচ করে আমার কাছে মনে হলো যে এটা মার্কসল এর পেশেন্ট তো দ্যাট ইজ হোয়াই আমি মার্কসলটা अप्लाई করলাম এবং মার্কসল अप्लाई করার ফলে দেখলাম যে এত দ্রুত এক মাসের মধ্যে ওই যিনি প্যাথোলজিস্ট উনি পরীক্ষা করছিলেন তো উনি আশ্চর্যান্বিত হইছেন যে এত দ্রুত স্পার্মের এত মানে প্রগ্রেস হইছে উনি অবাক হয়ে গেছেন তো উনি পরবর্তীতে আমার ওই পেশেন্টের কাছে পরামর্শ দিয়েছেন যে আপনি ওনার থেকে নিয়মিত ওষুধটা সেবন করেন কারণ এত অল্প সময় এত ভালো রেজাল্ট পাইছেন আপনি তো পরবর্তীতে পেশেন্ট আমাকে এসে কথাগুলো জানালো আর কি যাই হোক তো আসলে এরকম না যে স্পার্ম লো কাউন্ট হইছে জন্য আমার সালফার বা এক্স রে এর মধ্যেই থাকতে হবে বিষয়টা আমার মনে হয় যে এমনটা না টোটালিটি অফ সিমটম ফলো করে যেটা তার মধ্যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেডিসিন হয় সেটাই আসলে তাকে দেওয়া উচিত যে জন্য হোমিওপ্যাথিতে একটা কথা বলাই আছে যে হোমিওপ্যাথি ট্রিট দ্য পেশেন্ট নট দ্য ডিজিজ অর্থাৎ হোমিওপ্যাথি রোগের চিকিৎসা করে না রোগীর চিকিৎসা করে তো আমরা রোগটাকে ভুলে দেওয়ার চেষ্টা করব যে রোগীটাকে মনে রাখার চেষ্টা করব যে আমার পেশেন্ট আসলে কোন মেডিসিনের সাথে অ্যাডজাস্ট করে আর কি দ্যাট ইজ দ্য মেডিসিন ফর দ্য পেশেন্ট তো যাই হোক এবার তাহলে আমরা বন্ধাত্বের যে কারণ এই কারণ অনুসন্ধানের জন্য কিছু কিছু পরীক্ষা আমরা জানি যে মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ট্রান্সভেজাইনাল আলট্রাসোনোগ্রাফি তারপরে এফ এস এইস ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন যে টেস্ট এই পরীক্ষাটা কমনলি এইগুলো দেওয়া হয় তারপরে পুরুষদের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে কমনলি যেটা দেওয়া হয় যে পরীক্ষা সিমেন অ্যানালাইসিস যেটা যে শুক্রাণুর কন্ডিশনটা কেমন এটা কম কমনলি আমরা এই পরীক্ষাগুলো দিয়ে থাকি যাই হোক তো আমরা প্রথমে যেটা বললাম যে ইনফার্টিলিটির যে ইয়েটা কি বলে ফিমেল ইনফার্টিলিটি এর ক্ষেত্রে আমরা কয়েকটা ওষুধের কথা বললাম তার মধ্যে নিট্রাম কার্ব সম্পর্কে বলছি নিট্রাম ইউর সিপিআই এই তিনটা মেডিসিন হলো ফার্স্ট গ্রেডের মেডিসিন তো আমি প্রথমে এই তিনটা মেডিসিন নিয়ে একটু আলোচনা করি তো যাই হোক নিট্রাম কার্ব এটা আসলে আমরা জানি যে নিট্রাম কার্ব হলো এর একটা বৈশিষ্ট্য যেটা शीतकतरा गरम कतर তবে নিট্রাম কার্বের যে বিষয়টা নিট্রাম কার্ব যদিও শীতকাতর আবার দেখা যায় এরা কিন্তু গরমও সহ্য করতে পারে না রোদ সহ্য করতে পারে না আবার দেখা যাচ্ছে যে এরা অত্যন্ত শীতকাতর দেখা যাচ্ছে খোলা বাতাস এদের মোটেই সহ্য হয় না অতিরিক্ত কাপড় চোপড় দেখা যায় পড়ার প্রয়োজন হয় আবার যদি দেখা যায় উত্তাপ হইছে রোদের গ্রীষ্মকালে যেরকম উত্তাপ হয় এই যে উত্তাপটা এটাও কিন্তু আবার সহ্য করতে পারে না যেটা আমরা নিট্রাম ইউরের ক্ষেত্রে পাই না যাই হোক এরা নিট্রাম কার্বের যে পেশেন্ট গুলো এরা দেখা যায় যে মাঝামাঝি ধরনের একটা আবহাওয়া পছন্দ করে যেমনটা আমরা দেখি যে মার্শালের ক্ষেত্রে মার্শাল কি অতিরিক্ত গরম অতিরিক্ত ঠান্ডা কোনোটাই পছন্দ করে না এরা কি একটা মাঝামাঝি একটা ঋতু সেটা পছন্দ করে তো আমরা নিট্রাম কার্বের ক্ষেত্রে যেটা দেখি যে এরা 
দেখা যাচ্ছে যে একটু যদি ঋতুটা চেঞ্জ হয় গরম থেকে ঠান্ডা ঠান্ডা থেকে গরম এরকম একটু পরিবর্তন হলে কি হয় আবহাওয়ার যে এই পরিবর্তন এই পরিবর্তনে এরা অনেক সমস্যা ফিল করে সে ফর एग्जांपल পেটের সমস্যা হয় বাতজনিত সমস্যা হয় তারপর গেটে বাতের উপসর্গ এই যে সমস্যাগুলো এগুলো কি হয় বেড়ে যায় অর্থাৎ আবহাওয়া পরি এরা অত্যন্ত শীতকাতর থাকে আবার গরমটাও পছন্দ হয় না আবার এই যে আবহাওয়ার চেঞ্জ অর্থাৎ গরম থেকে ঠান্ডা বা ঠান্ডা থেকে ইয়া গরম পড়তেছে এই যে পরিবর্তনশীলতা এটাও কিন্তু আবার এরা সহ্য করতে পারে না যে বিষয়টা আমরা ওই যে মার্সলের মধ্যেও দেখি আর মার্সলকে বলা হয় যে ব্যারোমিটার অর্থাৎ আবহাওয়ার সে একটু পরিবর্তন হলে সে বুঝতে পারে যে সমস্যা হয় তার তো নেটাম কার্ভের ক্ষেত্রে আমরা এটা দেখি যে আসলে এক আবহাওয়া পরিবর্তন বা বেশি শীত বেশি গরম এটা কোনটাই এরা সহ্য করতে পারে না মাঝে মাঝে একটা টেম্পারেচার এটা পছন্দ করে কি এই জিনিসটা আমরা নেটাম কার্ভের پیشنটের মধ্যে খুব দেখতে পাই যাই হোক যারা দেখা যায় এদের নেটাম কার্ভের যে پیشنট এই پیشنটের যে ইয়া বাদ্যিক যে চেহারা ইয়া এরা দেখা যায় যে স্পেশালি ढेकुर तोलार एक विषय स्टमकर मध्य देखा जाए एसिडिटी थे अम्लत कंडिशन এটা থাকে দেখা যায় যে দীর্ঘ দিন এরা বিভিন্ন এই যে পেটের যে অ্যাসিডিক প্রবলেম এগুলোতে ভোগে এবং এই ভোগার ফলে তারা কি হয় এদের যে ওই চেহারার কথা যেটা বললাম যে এরা কি হয় এদের কাঁধের দিকটাকে দেখা যায় একটু ইয়া জীর্ণ শীর্ণ দেখায় যেমনটা আমরা নেকটা নিউরের ক্ষেত্রে আমরা দেখি আর চেহারার ক্ষেত্রে মলিন হয়ে যায় আর এদের মানসিক দিক থেকে দেখা যায় বিষণ্ণ চিত্ত থাকে মন ভালো থাকে না কোনো কিছুই তার কাছে ভালো লাগে না সঙ্গী সাথী এগুলো কিন্তু এরা পছন্দ করে না এরা এরা যদিও একা থাকতে ভয় লাগে তারপরেও সে একাই থাকতে চায় তারপরেও সে কাউকে সঙ্গী সাথী এগুলো পছন্দ করে না আমরা যেটা দেখি যে নেটামিউরের মধ্যেও আছে যে একা থাকতে পছন্দ করে সঙ্গী সাথী পছন্দ করে না কিন্তু নেটামিউরে কি হয় নেটামিউরে দেখা যাচ্ছে যে ওই ভয়টা থাকে না একা থাকলে যে নেটাম কার্ভের মধ্যে ভয় থাকে ভয় থাকার পরও সে কি করবে সে কাউকে চায় না যে সে কেউ তার সাথে থাকুক এই যে আবার দেখা যায় যে এই যে গান বাজনার বিষয়ে দেখা যাচ্ছে যে এই যে ন্যাচারালি দেখা যায় মানুষ যখন স্যাডনেস বা বিষণ্ণ এই যে স্যাডনেস বা বিষণ্ণতা এটা কিন্তু আমরা নেটটা মিউরে যেমন দেখতে পাই ঠিক নেটটা কার্ভের মধ্যেও কিন্তু আমরা দেখি যে এরা প্রচন্ড বিষণ্ণ থাকে অবসাদগ্রস্ত থাকে তো এদের দেখা যায় যে গান বাজনা এরা পছন্দ করে না গান বাজনা এরা ভালোবাসে না আর দেখা যায় যে এদের যদিও দেখা যাচ্ছে গান বাজনা এরা ইয়া করে এদের ইভেন এরকম হয় যে এদের সুইসাইডের একটা ইচ্ছা মনের মধ্যে জাগে অর্থাৎ সঙ্গীতে এদের সমস্যা হয় মানে বাদ্যযন্ত্রের যে ইয়া এইগুলোতেও সমস্যা হয় এরা আবার দেখা যায় যে মেন্টালি সিম্প্যাথেটিক থাকে মানসিক বা অন্যের প্রতি যেমন ইয়া সিম্প্যাথি প্রদর্শন করে আমরা যেটা নেটামিউনের মধ্যে দেখি এটাও কিন্তু সিম্প্যাথেটিক আচ্ছা এবং এরা এদের মন মানসিকতা কিন্তু এরা মাইল্ড ধরনের হয় মৃদু স্বভাব অর্থাৎ এদের মধ্যে কোমলতা বা নম্রতার যে বিষয়টা এটা কিন্তু নিট্রাম কার্ভের মধ্যে আমরা পাই আবার এদের মধ্যে প্রফিউজ স্যাডনেস থাকে ডিপ্রেশন থাকে এবং মেলান কৌলি যেটা আমরা ইগনেশিয়া নিট্রামিউরের মধ্যে দেখতে পাই আর অনেক মেডিসিনের মধ্যে আছে তো এই যে মেলান কৌলি বা মানসিক অবসাদ এই জিনিসটা কিন্তু আমরা নিট্রাম কার্ভের মধ্যে পাই আবার দেখা যায় যে সামান্য শব্দ একটু শব্দের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে যে সে একটু হালকা শব্দ হইছে ইভেন্টসে ফর এক্সাম্পল দরজায় কেউ একটু নক করতেছে করা নাড়তেছে এতে সে কি হয় তার মধ্যে শরীরের মধ্যে কম্পন শুরু হয়ে যায় সে মানসিক ভাবে একটু উত্তেজনাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তার মধ্যে স্নায়বিক একটা রিয়াকশন কাজ করে এবং শরীরের মধ্যে কাঁপে ইভেন এরকম হয় যে সামান্য একটা কাগজের একটা খড়খড়া নিয়ে একটা শব্দ হলে এতেই তার বুকের মধ্যে ধরফর করে ওঠে উত্তেজনা শুরু হয়ে যায় হার্টের মধ্যে এবং দেখা যায় যে শেষ পর্যন্ত বিষণ্ণতা বা অবসাদের একটা কন্ডিশন উপস্থিত হয় এদের মধ্যে তো যাই হোক এদের শব্দ এরা সামান্যতম শব্দেও এদের মধ্যে রিয়াকশন তৈরি করে হার্টের মধ্যে সমস্যা করে বুক ধরফর করে অর্থাৎ শব্দ এরা সহ্য করতে পারে না সামান্য শব্দেই এদের সমস্যা হয় 
এবং মানুষের প্রতি স্পেশালি আমরা জানি যে সিপিআর ক্ষেত্রে একটা বিষয় আমরা জানি যে সেটা সিপিআর হলো এভারশন টু হাজবেন্ড এভারশন টু চিলড্রেন স্পেশালি এভারশন টু ফ্যামিলি মেম্বার সিপিআর ক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস দেখি যে এরা হলো যাদেরকে যারা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এদের সিপিআর پیشنটদের যে সন্তান তার একটা অত্যন্ত কাছের একটা মানুষ আবার স্বামী কাছের একজন তো পরিবারের অন্যান্য ভাই বোন অন্যান্য যে রিলেটিভ এদের প্রতি এই সিপিআর پیشنটদের আমরা দেখি যে বিষণ্ণতা মানে এদেরকে এভারশন করে এদেরকে ডিসলাইক এদের প্রতি তার যত কোপ থাকে এদের সঙ্গে সে ভালো আচরণ করে না ঠিক আবার এই যে নেটরাম কার্ভের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখি যে এ আসলে কাউকেই এইভাবে ইয়া করে সব ধরনের যত রকমের মানুষ আছে আত্মীয় সজন বাইরের লোক কাউকেই এ পছন্দ করে সবার প্রতি একটা অনিহা একটা বিতৃষ্ণা এদের মনের মধ্যে কাজ করে এবং দেখা যায় যে সে পরিবার এবং সমাজের যে মানুষগুলো আছে এদের সাথে একটা দূরত্ব তৈরি হয় এরা একা একাকিত্ব ফিল করে একা থাকতে তারপরেও সে একাই থাকাটা সে লাইক করে যাই হোক এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা নেটরাম কার্ভের মধ্যে পাই কোম্পানি আমি একটা রুব্রিকের কথা বলি সেটা হচ্ছে মাইন্ড কোম্পানি জেনারেল অ্যালোন অ্যাগ্রাভেশন হোয়েন এন্ড এমএল ইন কোম্পানি ইট ড্রেডস বিং অর্থাৎ রুব্রিকটার অর্থ যেটা দাঁড়ায় যে সে একা থাকতে ভয় পায় তারপরেও সে কোম্পানি চায় না সঙ্গী চায় না এই ক্ষেত্রে ফার্স্ট গ্রেডের এক একটাই মাত্র ওষুধ সেটা হচ্ছে যে নেটরাম কার্ভ আবার সেকেন্ড গ্রেডের কিছু মেডিসিন যেমন কোনিয়াম লাইকোপোডিয়াম সিপিআর এগুলো হলো সেকেন্ড গ্রেডের মেডিসিন তো যাই হোক একা থাকতে ভয় তারপরেও সে একা থাকতে চায় সঙ্গী সাথে চায় না এই ক্ষেত্রে একটাই ফার্স্ট গ্রেডের মেডিসিন নেটরাম কার্ভ এটা আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব যাই হোক তো ওই যে আমি যেটা বলছিলাম যে বাদ্যযন্ত্র বা সঙ্গীতের প্রতি এদের এদের কিন্তু কষ্টগুলো যদি দেখা যায় যে সে কোন একটা সঙ্গীত শুনতে চায় অনেকে হয়তো স্যাডনেস থাকে বিষণ্ণ থাকে তখন সে বাদ্যযন্ত্র বা একটা সঙ্গীত চালায় দেয় অনেক মানুষের ক্ষেত্রে আমরা দেখি কিন্তু যদি দেখা যায় যে নেটরাম কার্ভের রোগী তার স্যাডনেস হইছে একটা কেউ একটা ইয়া বাজাচ্ছে বিরহের একটা সঙ্গীত বাজাচ্ছে তার মধ্যে কিন্তু সুইসাইডের একটা চিন্তাও কাজ করে এদের মধ্যে তো সুইসাইডের বিষয়টা এদের স্পেশালি ওই যে বাদ্যযন্ত্র যেমন অরাম মেটের ক্ষেত্রে আমরা দেখি অরাম মেটের যে আত্মহত্যার একটা ইয়া যে অরাম মেটের মধ্যে আমরা খুব ব্যাপক ভাবে পাই অনেক মেডিসিনের মধ্যে পাই যাই হোক বাদ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায় বা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এরা এদের মধ্যে আত্মহত্যার একটা প্রবৃত্তি জন্ম নেয় মনের মধ্যে এরকম হয় এরা বাদ্যযন্ত্র শুনলে বা সঙ্গীত শুনলে দেখা যায় বিমর্ষ হয়ে যায় কাঁপতে থাকে শরীরের মধ্যে একটা কম্পন অনুভূত হয় এই যে সমস্যাগুলো এই ধরনের সমস্যাগুলো তৈরি হয় তবে তার আগে একটা বিষয় আমার মনে হয় বাদ ফেলে দিছে সে বাদ পড়ে গেছে বা বলতে পারি নাই সেটা হচ্ছে যে যে নেটরাম কার্ভের যে পেশেন্ট এইটা তৈরি হয় কিভাবে নেটরাম কার্ভের পেশেন্ট তৈরি হওয়ার পেছনে একটা বড় কার আমরা জানি যে নেটরাম কার্ভ ঔষধটা কিন্তু এটা ওয়ান কাইন্ড অফ সোডা তো এটা তো এই যে অনেক সময় দেখা যায় যে যারা বিভিন্ন দীর্ঘ দিন দেখা যাচ্ছে যে কিছুটা অ্যাসিডিক প্রবলেম ফিল করার ফলে কি হয় সে এন্টি অ্যাসিডিক যে ঔষধগুলো আছে সেই বা অ্যান্টাসিড জাতীয় যে ওষুধগুলো আছে এগুলো দীর্ঘদিন তারা সেবন করে সেবনের ফলে দীর্ঘদিন সেবন করতে করতে একটা সময় সে কিন্তু নেকটাম কার্ভের পেশেন্টে পরিণত হয় অর্থাৎ এই যে আবার দেখা যায় যে অনেকে বলে যে আমি সেবেন আপ খেলে কিন্তু আমার কি হয় গ্যাসটা কমে যায় আমি রেগুলারলি সেভেন আপ খাই কি জন্য এটা কমে এটা ওই নেট ইয়ার সেভেন আপ বা আরসি বা এই জাতীয় কোল্ড ড্রিঙ্কস যেগুলো আছে এগুলোর মধ্যে কিন্তু সোডা দেওয়া থাকে দ্যাট ইজ হয় কি হয় তার এই যে গ্যাসের যে সমস্যাগুলো আছে সাময়িক ভাবে সে বেটার ফিল করে তো এই যে নেটরাম কার্ভে পরিণত হওয়ার পেছনে কিন্তু এটা একটা বড় ভূমিকা পালন করে যে দেখা যায় দীর্ঘদিন যারা অ্যান্টাসিড জাতীয় যে ওষুধগুলো খায় এইগুলো খাওয়ার ফলে আস্তে আস্তে তার স্টমাকের বারোটা বেজে যায় অন্ত্রের হজম শক্তি যেগুলো আছে এগুলো কমে যায় এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যায় দুধটাও সে হজম করতে পারে না দেখা যাচ্ছে যে প্রায় উদারময়ের সমস্যায় ভুগে দেখা যাচ্ছে যে সে যেটা খাইছে আমরা চায়নার ক্ষেত্রে দেখা যেটা দেখি যে চায়নার পেশেন্ট গুলো কি হয় যে সে খাবার খাচ্ছে খাবারের যে অংশগুলো ওটা হজম না হয়ে অভুক্ত অংশটাই দেখা যাচ্ছে যে হজম না হওয়া যে অংশটা বা টুকরা গুলো আছে ওমনি বের হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ যা খাইছে প্রায় দেখা যাচ্ছে ওটা হজম হয় না উনি এই জিনিসটা এই সিমটমটা কিন্তু আমরা কি বলে নেটরাম কার্ভের মধ্যেও আমরা পাই
আচ্ছা যাই হোক এদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে গ্যাসের যে সমস্যা এগুলো কিন্তু তৈরি হয় এবং এবং দেখা যায় যে পেটের ট্রাবল এটা মাঝে মাঝে দেখা দেয় তো স্পেশালি এই সব রোগীদের ক্ষেত্রে কিন্তু নেট্রাম কার্ব অনেক সময় উপযোগী আর এদের যে সমস্যাগুলো আবার দেখা যায় যে নেট্রাম কার্বের সমস্যাগুলো কিন্তু আবার খাবার পরে উপশম হয় যে এরা যখন তাদের যে বিভিন্ন কষ্ট আছে অনেক সমস্যাই তাদের কি হয় খাবার পরে বেটার ফিল করে উপশম হয় যাই হোক নেট্রাম কার্বের রোগীদের দেখা যায় যে পাকস্থলিতে এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করে যেমনটা আমরা দেখি ইয়ার মধ্যে কি বলে সিপিআর মধ্যেও কিন্তু আমরা পাই সালফারের মধ্যেও পাই তো কেলিকার্বের মধ্যে পাই তো এরা কি এদের পেটের মধ্যে কি হয় একটা এমটিনেস ফিলিং মনে হয় খালি খালি ভাব এবং অনেক সময় দেখা যায় যে পেটের মধ্যে যন্ত্রণা হচ্ছে এবং সে কি করতেছে না খেয়ে থাকতে পারতেছে না তখন তাকে খেতে এসে বাধ্য হচ্ছে ইভেন এরকম হয় যে নেট্রাম কার্বের একটা রোগী বা রোগিনী সে দেখা যাচ্ছে যে ভোর পাঁচটার সময় তার ক্ষুধা পেয়েছে বা রাত্রি এগারোটার সময় তার ক্ষুধা পেয়েছে তো আমরা জানি যে নেট্রাম কার্বের বৃদ্ধিটা রাত্রি এগারোটা এবং ভোর পাঁচটা এটা কিন্তু নেট্রাম কার্বের এই যে সময়টা এই সময়টা কিন্তু নেট্রাম কার্বের একটা অনুকূল সময় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যাই হোক এই সময়টা তাদের দেখা যায় যে অনেক সময় ক্ষুধার্ত তা অনুভব করে যে রাত্রি এগারোটা বা ভোর পাঁচটার দিকে সে প্রচন্ড তার ক্ষুধা লাগে সে কি করে বাধ্য হয়ে বিছানা থেকে উঠে খাইতে যায় না খেলে তার চলেই না যে এটা একটা অনেকটা অদ্ভুত একটা বিষয় যে এগারোটার সময় ক্ষুধা পাইছে সে না খেয়ে আর থাকতেই পারতেছে না বা ভোর পাঁচটার সময় এই সময়টা তো আসলে ক্ষুধা লাগার কথা না তারপরে এদের মধ্যে দেখা যায় এই জিনিসটা কিন্তু হয় এবং যখন সে খায় খাওয়ার পর সে বেটার ফিল করে ইভেন দেখা যাচ্ছে যে তার মাথা ধরা শুরু হয়েছে বা শীত শীত বোধ হয়েছে বুক ধরফর করতেছে এই জিনিসগুলো কিন্তু আবার সে যদি খায় খাবার পরে সে উপশম বোধ করে এই সব সিমটম গুলো কিন্তু আমরা আবার ইগনেশিয়ার মধ্যে পাই সিপিয়ার মধ্যে পাই সালফারের মধ্যে পাই এগুলো কিন্তু কি হয় খাবার পরে তাদের কষ্টগুলো উপশম হয় বোধ করে যেমন মাথা ধরা শীত লাগা বুক ধরফর করা এগুলো খেলে বেটার ফিল করে যেই হোক গর্ভবতী যে মায়েদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এদের মধ্যে এক ধরনের যারা প্রেগনেন্ট মহিলা তাদের মধ্যেও কিন্তু এক ধরনের স্নায়বীয় একটা ক্ষুধার প্রবৃত্তি এদের মধ্যে থাকে এদের ক্ষেত্রে আমরা দেখি প্রেগনেন্সি কালীন সময় অনেক সময় এরকম হয় যে সে না খেয়ে থাকতে পারে না ওই রাত্রে গভীর রাত্রে দেখা যাচ্ছে যে সে রাক্ষসে একটা ক্ষুধা অনুভূতি হয়েছে তাকে খেতেই হবে এখন যেমনটা আমরা সরিনামের মধ্যেও কিন্তু আমরা এটা পাই যাই হোক এদের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দুধ খেলে এদের দেখা যায় যে সমস্যা হয় দুধে উদারম হয় আর একটা বিষয় যেটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় যেটা খেয়াল রাখা দরকার এরা কিন্তু বা কাত হয়ে শুতে পারে না বা কাত বা দিকে শুতে গেলে এদের সমস্যা হয় বা দিকে শুলে এদের সমস্যাগুলো বাড়ে আর এদের দেখা যায় যে মল ত্যাগের ইচ্ছা তেমন থাকে না বেগ ওইভাবে দিতেও পারে না মলটা শক্ত থাকে বৃহৎ অনেক বড় আকারে বের হইতে থাকে বের করার জন্য অনেক সময় চাপ প্রয়োগ করে এই যে সিমটমটা এগুলো কিন্তু এই সিমটম গুলো আবার সব নেট্রামের মধ্যেও আমরা পাই যে নেট্রাম গ্রুপের যত মেডিসিন আছে যে তাদের মধ্যে কি হয় এই প্রত্যেকেরই মল ত্যাগের কোনো দেখা যাচ্ছে দুই তিন দিন টয়লেটে যাচ্ছে না তারপরেও তার কোনো টয়লেটের যে একটা চাপ অনুভব করা বেগ অনুভব করা সেটা করতেছে না দেখা যাচ্ছে যে এবং বেগ যে দিবে বেগ দিলেও মনে হচ্ছে যেন ওইভাবে বেগটা সে দিতে পারতেছে না যে স্টুলটা বের করার জন্য যেটা যে শক্তিটা প্রয়োগ করা সেটা যেন সে ওইখানে দিতে পারতেছে না এই ফিলিংস এদের মধ্যে হয় এবং নেটটা নিউরের মধ্যে আমরা যেমন দেখি যে মৌলটা অনেক শক্ত থাকে এবং বড় আকারে বের হয়ে হয় তো এই সিমটম কিন্তু আমরা নেটটাম গ্রুপের প্রায় সব ওষুধের মধ্যেই দেখতে পাই যাই হোক আবার পুরুষদের ক্ষেত্রে নেট্রাম কার্ড কিন্তু একটা জিনিস যেটা যে অনেক সময় দেখা যায় অনেকে কমপ্লেন করে যে পোশাক করার সময় বা ওই অনেক সময় টয়লেটে চাপ দিলে কি হয় প্রস্টেটিক ফ্লুইড বের হয়ে যায় এটাও কিন্তু আমরা এই নেট্রাম কার্ডের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যেমন আমরা নুফার লুটিয়ার মধ্যেও কিন্তু এটা পাই যে টয়লেটে চাপ দিচ্ছে তার প্রস্টেটিক ফ্লুইড নিশ্চিত হচ্ছে আবার সেলেনিয়ামের মধ্যে সম্ভবত 
যে বিষয়গুলো এর মধ্যে দেখা যায় যে সে নিম্ন দিকে একটা চাপ অনুভব করে দেখা যাচ্ছে যে বহির নির্গমনের যে একটা আশঙ্কা এরকম সৃষ্টি হয় যেমন আমরা দেখছি যে সিপিআর রোগীদের ক্ষেত্রে হয় যে কি হয় যে সিপিআর রোগীর মনে হয় যে তার পেটের মধ্যে যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো একেবারে জনিপদ দিয়ে বের হয়ে যাবে এরকম একটা ফিলিং বা সেনসেশন সিপিআর ফিল করে আরো অনেক মেডিসিনের মধ্যেও কিন্তু আছে যেমন আমরা নেট্রামিউরের মধ্যে পাই প্লাটিনার মধ্যে পাই নিউরেক্স এর মধ্যে পাই ওষুধগুলোর কথা বললাম সে ওষুধগুলোর মধ্যেও আছে যাই হোক তো এদের দেখা যায় যে इच्छा कर ले पेशीटा शिथिल हो जाए तो जो जनिपथर मध्य शुक्राणुटाणुटा बंधार क्षेत्र जरायु समय रक्त डेलार मत चाप चाप एक जमाट बाधा इगल बेर अनेक समय निर्दिष्ट समय पूर्व मासिक है अनेक क्षेत्र मेरा নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেছে এরকম ক্ষেত্রে দুইটা সিনটমে কিন্তু আমরা নিট্রাম কার্বের মধ্যে পাই যাই হোক এদের যে লিউকোরিয়া যেটা হয় লিউকোরিয়া হলে দেখা যাচ্ছে যে এটা পিতাপ বর্ণের পিত বর্ণের হয় সবুজ বর্ণের হয় পরিমাণে প্রচুর হয় আবার এরকমও হয় যে লিউকোরিয়াটা অনেক ঠিক থাকে ঘন থাকে ইয়োলো টাইপের হয় রোপি টাইপের যেটা আমরা কেলিবাইক্রমের মধ্যে পাই তারপরে আমরা কি বলে मेडिसिन मेरुदंडेर बड़ मापर एक सम्पर्क क्षेत्र 
প্রধানত এরা মূলত শীতকাতর কিন্তু আবার বেশি গরমও কিন্তু এরা সহ্য করতে পারে না দুইটাতেই সমস্যা হয় যাই হোক নেকটাম নিউর হলো একটা প্রথম শ্রেণীর একটা গরম কাতর মেডিসিন এবং ডাক্তার কেন্ট এই ক্ষেত্রে নেকটামিউরের আলোচনাতেই সম্ভবত উনি বলছিলেন যে বহুদর্শী চিকিৎসকেরা রোগীর চেহারা দেখে তাদের শ্রেণী বিভাগ করতে শেখেন অর্থাৎ যারা যাদের যারা দক্ষ চিকিৎসক তারা কিন্তু কি করে রোগীকে প্রথমে অবজার্ভ করে রোগীটাকে দেখেই একটা এই মেডিসিনের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ করতে শিখে যায় অর্থাৎ আমাদের মধ্যেও কিন্তু এটা করা উচিত যে এই জিনিসটা যেমন আমরা বেশ কিছু মেডিসিনের কনস্টিটিউশনাল দ্যাটসমিন ধাতুগত যে ইয়াটা কাঠামোটা এটা কিন্তু আমাদের অনেক মেডিসিনের ক্ষেত্রে এইভাবে আমরা মনে রাখতে रोगीर शर दिखे तकान जाए क्षेत्र सम्भव है अनेक समय रोगी এদের চামড়ার দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখবো যে একেবারে তেল চকচকে একটা চেহারা মোমের মতো রং রঙের মতো দেখতে এরকম একটা যেটা কিন্তু আমরা থুজার মধ্যেও দেখতে পাই যেই হোক দেখলে মনে হয় যেন চর্বি মাখানো হয়েছে এরকম বা গ্রিজ মাখানোর মতো চকচক করে এদের চেহারাটা এবং এদের শরীরের দিকে তাকালে দেখা যায় রোগাটে রোগগুলো থাকে স্পেশালি দুর্বলতা এদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় আবার এদের শীর্ণতার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যেটা সেটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে মনে হয় যেন উপর দিক থেকে নিচের দিকে নেমে আসছে এরকম একটা শীর্ণতা এদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় আর এদের যে কলার বোন স্পেশালি আমরা জানি নেটামিউরের এই যে ঘাড়ের দিকে একটা শীর্ণতা এটা আমরা লক্ষ্য করি যেটা আমি নেটাম কার্বের আলোচনায় नितम्ब देश निम्नांग जेटा अनेक समय गोलगाल थे मोटा सोटा थे क्योंकि सीपीआर क्षेत्र की देखी सीपीआर क्षेत्र सीपीआर जो काठामो एरा देखा जाए धारण क्षेत्र सीपीआर बड़ कारण हलो तेज पेलभिस पेलभिस चापा थे आलोचना कर आलोचना তো আমাদের বোধহয় সামনে আরো আলোচনা আছে সেই আলোচনা হতে হয়তো আমরা আবার আরেকটু বিশদ ভাবে করব যাই হোক তো এদের যে চেহারার বিষয়ে যেটা বললাম যে দেখা যায় যে চর্বি মাখানোর মতো একটা কন্ডিশন দেখা যায় আর লাইকোপ্রোপোডিয়ামের ক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা উপর থেকে নিচ দিকে নেমে যাওয়ার মতো একটা শীর্ণতা এটা দেখতে পাই লাইকোপোডিয়ামের মধ্যে অনেক সময় দেখা যায় যে এদের শরীরে পুষ্টির যে কন্টিয়া এটা গায়ে লাগে না নেটা নিউরের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখি যে এদের এরা পুষ্টিকর যতই খাবার দেওয়া হোক না কেন অনেক ভালো ভালো খাচ্ছে বাট কোনোভাবেই তার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় না এই জিনিসটা কিন্তু আমরা নেটা নিউরের মধ্যে লক্ষ্য করি যাই হোক তো এদের ক্ষেত্রে মন মেজাজের ক্ষেত্রে ইনফার্টিলিটির একটা চমৎকার মেডিসিন এবং আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এই যে ছোটখাটো ভাবে অল্প ভাবে মনে রাখলে এটা আসলে আমার মনে হয় যে অ্যাপ্লাই করা 
ক্লিনিক্যালি এটা সো ডিফিকাল্ট হয়ে যায় এই জন্য একটা মেডিসিন কি আমার মনে হয় যে একটু ভালোভাবে জানা দরকার আমি হয়তো 7 দিন বা 10 দিন ধরে একটা মেডিসিনই শিখলাম বাট ওটা যেন খুব ভালোভাবে জেনে রাখি আমার কাছে এটা মনে হয় আর কি যাই হোক এটা নেট্রামিউরের রোগী আমরা জানি যে এরা খিটখিটে সাধারণ কারণেই রেগে যায় এবং দেখা যায় যে এরা একা থাকতে বা চুপচাপ করে থাকতে ভালোবাসে কারো সঙ্গে এরা কথা বলতে চায় না এবং মনে হয় যেন কারো সাথেই তার কোনো সম্পর্ক নেই এরকম একটা ইয়া এদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই এবং এদের মধ্যে আনন্দের অভাব থাকে দেখা যায় যে সাধারণ স্বাভাবিক ভাবে যে আনন্দটা অন্যরা যেটা একটা জিনিস দেখে আনন্দ পাচ্ছে এই জিনিসটা একটা ভালো লাগা একটা ভালো সুন্দর জিনিস দেখে কিন্তু নেট্রামিউরের রোগীরা আনন্দ বোধ করে না এদের মধ্যে দেখা যায় আনন্দদায়ক বিষয়ে এদের মধ্যে প্রফুল্লতা থাকে না তুচ্ছ বিষয়েও দেখা যাচ্ছে যে মনের মধ্যে কষ্ট পাচ্ছে সামান্য বিষয়ে আর যেটা আমরা দেখি যে সামান্যতেই কষ্ট পাওয়া আমরা পালসেটিলার মধ্যেও পাই যে সামান্যতেই কষ্ট পাই বাট কি হয় उपस्थापन कर सबा के असंख्य धन्यवाद आलोचना शेष करवर्ती आलोचक के 